原来才刚试一下，那明天再谈呢？现在就谈！你今天不给我老老实实说清楚，我跟你没完！说，你男的谁？我告诉你，你必须马上跟那个男的断，彻彻底底的断！从今往后，不许再跟他有任何来往！都是我的错，嫁给你的时候太年轻了，你又对我家有恩，我错把感激当成了爱情。简爱都这么大了，你说那不是爱情？就是因为简爱，我才压抑了这么多年。但是今天，我不想，也不能再逃避了。你要干嘛？我要离婚。离婚。出了这样的丑事，我没有脸再面对你了。不不，我我绝绝对不离婚。你能不能不要这样？是不是那个男的蛊惑你的？啊！他是谁？我现在就是杀了他。就算没有这个男的，我也是要跟你离婚的。为什么？因为我们根本就不是一个世界的人。我们怎么不是一个世界的了？我们户口都在一起呢。谁跟你是一个世界的？那个男的。金大哥，请你放过我好不好？这个家我什么都不要，我只想要自由。我是拴着你了，还是捆着你了？啊？你想出门就出门，想上哪儿就上哪儿，哪儿不自由了？你晚上没睡啊？晚上完工。你快去叫他起床，我这就去做早饭。姐，起床啦，上学啦。嗯。要迟到啦！你看，阳光都照到小屁股上了，还不起来？快点，快点，起床啦！上学迟到啦！嗯，上学再睡。姐，姐，别睡了。公主裙。哇，公主裙，公主裙。你竟然做好了，你太棒了！快快找人试试试试，看合不合身，不合身爸再给你改啊！我先去做饭。妈妈，我有了公主裙，我还想穿高跟鞋，还想涂口红。你那么小，不能用这些。那我什么时候才能长大呀？可是长大了也会有很多烦恼啊！什么烦恼啊？长大后会面临很多选择，选错了就有烦恼啊！简爱，等你长大了，一定要看清楚自己的心意再做选择。哦，好了好了，赶紧弄弄啊！我吃早饭了，嗯，快点。早上好，简爱小姐。早上好，不是这样。早上好，罗切斯特先生。早上好，罗切斯特先生。<笑>
这笔应该很贵吧？嗯，你在哪买的呀？这是日本进口的呢。这个头花呢，也是日本进口的。当然啦，来吧。<笑>这个头花应该只有公主才能戴吧？我能试一下这个笔吗？嗯，是吧？是柔心点啊。谁是谁不是？让我先试试。这铅笔质量是不是挺好的？还行。哎，你们看，这才是真正的公主。哇，好漂亮啊！哇。我爸给我做的，哇，穿在身上像公主一样，哦、是啊，好精致哎！看这个，哇，好漂亮、哦！啊，你打我干嘛呀？手欠，手欠！你看了我金啊，疼！手欠，你们不？手欠，手欠！手欠你们不？起立。同学们好，请坐。今天我先给同学们说一个好消息，这次的全市作文征选大赛，我们班有同学入围了。肯定是你。下面请简爱同学上来给大家读一下他的入选作文。我。对，上来吧。我的爸爸妈妈。我的爸爸有一双巧手，他能把一块很不起眼的布变成一件漂亮的衣服。而我的妈妈很爱看书，她还会英语，她肚子里还有好多故事。店里最近生意不错，照这个势头下去，你可以不用去上班了。你那工作累就算了，还老加班，你本来就有胃病，你这样。大国，怎么，胃又疼了？是不是蛋煎老了？还是晚上回来再说吧。我先上班去了。你这都没吃呢。饭菜一定要热了再吃，绿的药片是饭前半小时吃，胶囊是饭后半小时吃，千万别搞错了。里面还有小饼干，胃不舒服的时候吃点。啊，天气预报说今天有雨，别淋着了。还说今天有风，你别吹着了。拿拿着，啊，路上慢点啊。是什么呀？都是李玉明，不是，还有一大片呢。我都洗干净了。哎呀，不是这个，后面还有呢。还有红墨色。嗯。简爱，你可能来例假了。什么？来第一次可能你不太懂，回去找一下你妈妈，换条裙子，我去跟你们班主任请假。赶紧去吧。嗯，赶紧。嗯。我这手，这已经加班太忙了，这手糙的，真是。李阿姨，哎，简爱，你怎么来了？不上课呀？嗯，我找我爸。你妈不在这儿啊
。那他去哪儿了？三车街那个谁生孩子休产假，你妈给他送工资去了。谢谢啊。嗯哎，你怎么来了？瞧你这个头一脸的水，你看看，别瞧，怎么了？姐师傅，我还有事忙呢，我先走了。啊，姐，有人去上课了。原来是这个。没事儿，晚上你妈回来，她会教你。走，快回家。爸，我害怕。怎么了？难道家里有老虎？妈，我不想回家。你怕什么呀？我不要回家嘟嘟通不通啊？姐，从今以后，你就是个大姑娘了。妈妈，你和爸爸。姐，你记住，不管爸爸妈妈发生什么，我们永远都是最爱你的。不是，放心吧，没事的。乖乖睡觉。明天一早还要早起上学呢。嗯，把眼睛闭上。才刚睡一下，那明天再谈呢。现在就谈！你今天不给我老老实实说清楚，我跟你没完。说，你男的谁？我告诉你，你必须马上跟那个男的断，彻彻底底的断。从今往后，不许再跟他有任何来往。都是我的错，嫁给你的时候太年轻了，你又对我家有恩，我错把感激当成了爱情。简爱都这么大了，你说的不是爱情。就是因为简爱，我才压抑了这么多年。但是今天，我不想，也不能再逃避了。你要干嘛？我要离婚。离婚？不！出了这样的丑事，我没有脸再面对你了。不不，我我姐。你能不能不要这样？是不是那个男的蛊惑你的？啊！他是谁？我现在就是杀了他！就算没有这个男的，我也是要跟你离婚的。为什么？因为我们根本就不是一个世界的人。我们怎么不是一个世界的了？我们户口都在一起呢。谁跟你是一个世界的？那个男的，金大哥，请你放过我好不好？这个家我什么都不要
我只想要自由。我是拴着你了，还是捆着你了？啊！你想出门就出门，想上哪儿就上哪儿，哪儿不自由了？你干嘛？你干嘛？你要走，我不准你走。我早该走了。你要走了，这辈子永远都别想再见到简。别丢下我，求你了，我不能没有你。钱大光，你起来，你知道我们根本就不可能再过下去了。难过，难过，我们难过下去。我外头已经有别的男人了。没关系，呀，只要你别走。这样只会让我更看不清。起因呢是梁小燕出轨，被简大国发现了。经现场勘查和法医鉴定结果表明呢，这简大国是先用剪刀对梁小燕的前胸捅了一刀，然后又割破了自己的颈动脉。那孩子现在怎么办？梁小燕那边没什么亲戚，简大国有个姐姐，已经通知了。简爱，今晚跟文叔叔回家住吧。可是你姑姑明天才到呢。我回自己家。现在？我可以走了吗？简爱，听叔叔说，今晚跟文心睡同一张床，好吗？你看，蒋光都睁着小屁股上来还不起来，快快点起床了，师兄迟到了。嗯，睡，想睡。姐，姐别睡了，公主裙。
大姑。我<笑>生气。钱大哥呀，钱大哥呀，你怎么说走就走了，也不跟你姐打个招呼？我的孩儿啊，我可怜的孩儿啊，你怎么不跟我姐打声招呼啊？哎呀！哎呀这丫头是可怜，可再心疼她，我这条件，我家男人死的早。我一个女人拖着两个孩子，我怕您笑话，我自个儿日子过得都有今天没明天。你说我打什么？再养活一个。行，别哭啊！你看你们家最合适了，梁小燕那边也没人了。你要是再不管，那这孩子只能送福利院了。我这公平的丫头啊！你说我替他怎么就那么狠心？刚说说怎么就走啊？你再好好想想，先别哭。李主任，建议你出去一下，我们商量点事儿。在外边等我啊。孩子要是去了福利院，您说我们家那房怎么处理啊？啊，你们家是私房，那简大国人没了，这孩子就是继承人了，那怎么行啊？我还没死呢，我爸在世的时候说过，那房子是我跟我弟一人一半的呀。这我可管不着，我们只管孩子。这样，你回去想想，想好了，我这两天就赶紧联系福利院了，行吗？你也不能怪姑姑不要你，姑姑也是没办法。听说福利院挺好的，有吃有喝的。站住！等等我呀！黄奶奶。哎，亲爱的。哟。黄妈妈，你回来了，啊，这不弟弟出了这么大事儿，我这当姐的再难，也得回来看看，不是？进来呀。哦，姐爱，奶奶就是想着你一个人在家，实在是不放心，过来看看你。谢谢奶奶。好孩子。黄奶奶，您先坐，我想起一件事儿。好。您喝水。好。孩子，你这是干什么呢？不好意思，奶奶，之前爸爸让我跑腿送钱给你，我忘记了。钱你留着。不留，爸爸会生气。好吧。奶奶多句嘴，我也不怕你姑姑听见。黄奶奶也是看着她长大的。现在，你爸爸妈妈都不在了，你要照顾好自己。你爸爸留下这些钱啊，你都看好了啊。黄奶奶回去了啊。
这两年不回来，我也是不得已。可我心里一直惦记着您呢。还记得有一年，你爸带着你去看我，还记着吗？那会儿你就这么小，趴在我身上死活都不肯走。都说，姑姑疼就值，一点都不假。我真的放心不下你，金儿，让姑姑陪你好不好？你一个人，我不放心啊。李主任，哎，你们来的正好。我呢，刚跟县那个福利院联系好了，这周日啊就可以把孩子送过去。不用了，我跟简爱都商量好了，我来做他的那个监护人。<笑>我是刚联系好的，你怎么又变卦了呢？怎么了？这么大的事儿，你总得容我们好好想想吧。按理说呢，这个事儿我确实是负担不起的，可是。你说这个事儿，除了理，你还有个情，情理情理吗？你说是不是？孩子这么小，你说哪个大人狠得下这颗心呢？也是，那你自己跟福利院说去。啊，行，我我自己说。走。我听说简爱啊，现在是他姑姑照顾他，这孩子挺可怜的。哎。我还真没见过这样的孩子，怎么了？倔。你家姑娘不倔啊？那不一样啊。这孩子有一股说不上来的劲。爸妈，我回来了。啊，呀，今天学校表现怎么样啊？跟平常一样。文心啊，洗手吃饭吧。啊，我给你去热啊。爸，同学都在传，贾佳佳出事了。小孩子家家的，你别问那么多事儿。文心，以后你多照顾简爱，你这个同学不容易啊。哎，你还嫌他的时间心思多了没地方花呀？文心啊，你听好，除了学习，其他的都不是正经事儿。来，赶快过来吃饭。呃，你们说。贾爱自己在家会不会害怕呀、啊？要不我们去看看他？我才不敢去呢！你说什么呢你？哦、啊啊，你干嘛呢？哎，你是不是喜欢简爱呢？是不是？胡说什么呢？那，那你踢我干什么呀？不过，怎么还没来学校？啊？哎，还是不喜欢呢。哎，你看那个，又开始讲他了。不是，他要是再不来的话，这堂都该死了。嗯，这件他平时喜不喜欢啊？你就在心里就行。这个我陪着他们走的东西，得穿他们喜欢的。喜欢不喜欢他们也看不到啊，都是穿给活人看的。墓地找好了，我跟人也说了，两个人两个坑，分开葬。应该合葬。懂得不少啊，不合适。我想让他们合葬。你想？你妈偷人害死你爸，他根本就不配。你是见过那个男人的，怎么会不记得他长的样子啊？他到底是谁啊？不知道，不知道。要不是因为你，事情也不至于这个样。我的弟弟，你怎么说走就走？天天，好天天。
我吧，到底出什么事了？哎，姐，他居然来上课了！姐，他们家出了好大的事儿，爸妈都死了。啊，这么大事啊！你自己教吧。你的作业，黄兰。被八卦鼓扫，八卦为何落？生一片空灰，感情已撤退，也得到撤退。谁呀、啊？走了，快上课了。哎呀，唱完这首歌再走。姐、啊、来了。你说什么？姐、啊、来了。对呀、啊，快走啊！快走，快点，快快快，走走走走走了。上课前，我先给大家报告一个好消息：我们班的简爱同学的作文在这次全市作文征文大赛中获得了二等奖，大家鼓掌！简爱，我希望你不要骄傲，再接再厉，努力学习，更上一层楼。报告，报告，报告，去哪儿了？迟到了，你还挺高兴。波哥老师，他不是高兴迟到，嗯，而是高兴简爱来了。哎，素静，素静，你们三个下课到我办公室。好嘞，好，好，走了。就进步了，送给你。我又不是写不过你，我干嘛要你的书？我的爸爸妈妈，我的爸爸有一双巧手。能把一块很不起眼的布变成一件漂亮的衣服，看我的，来来，哈哈哈哈哈哈哈哈怎么了？哎呦，我的小祖宗！把门开开，快点，姐姐放学了。
让他进来，乖，好孩子，乖，好孩子啊，乖乖，回来啦，快进来。我给你们介绍一下啊，这是阿明、阿娇，小时候一块玩的。姐姐，嗯。我在这儿照顾你，他们俩也不能没人管，是不是？嗯。从今往后啊，你们三个就是好朋友了，一起玩啊！我得去做饭了，快点，阿娇，过来、啊，把菜拿过来反正我也不会踩，放在那也是摆设。啊，对了，把这个菜拿回去。喏，他不来，我来。好孩子。我今天找了半天，你爸存折放哪儿了？我怎么找不着啊？要存折做什么？吃饭上学哪样不要钱啊？我妈厂子里的钱不是你每个月去领吗？那点哪够啊？你想想，现在咱们一家四口，天天又要吃又要穿，我天天还在家照顾你们，又没有办法出去挣钱。我的房间，我就睡这儿。你出去！哎呦，当姐姐的就让我们睡这儿呗。那我呢？你跟阿娇可以到阁楼上去睡呀、啊。凭什么？这明明是我的床。我看这脚，你说了不算呀。我安排怎么住就怎么住。臭！我不是阁楼。你说了不算，是不是？对，是不是？你出去！要不这样，呃，我让阿明啊，还有阿娇上阁楼上睡去，可有一条件，你得把你爸那存折给我。不，嗯，你给我，还我书包，我的书包。就说，我们俩挤一出，好
。你爸妈的事，你一定很难过吧？我爸出车祸那年，我也难过了好久好久。我姑姑说：“如果不是我，我爸我妈都还在。”想哭吗？哭出来，心里会好受一些。我哭不出来。